주님을 아는 것이 영생이라는 것 우리 교회의 기초들 중에 하나이죠 주님 앞에 신앙 고백을 함께 합시다 더 귀한 것 없습니다 여호와는 구원하십니다 그리고 우리를 구원하셨습니다 세상 모든 사람들 가운데 우리를 선택해주시고 해주시고 불러주시고 주님의 임재를 성령님으로 인하여 우리의 마음에 심어주신 것 깊이 간직하며 감사를 드립니다 이 사실로 우리 모두 다 위로를 받고 힘을 얻어서 주님의 승리에 그 안에 살게 해주세요 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 오늘은 마태복음 12장을 생각하는 날입니다. 이미 많이 진행해 나왔습니다. 안 보는 사이에 10장과 11장이 지나가 버렸어요. 그 가운데 귀한 내용들이 많이 있는데 11장 그 마지막 부분에 아주 유명한 그런 내용이 있지, 않, 있지 않습니까? 수고하고 무거운 진진자들아 다 내게로 오라 주님께서 말씀하십니다. 내가 너희를 쉬게 하리라 그리고 나를 배우라 주님께서 그렇게 말씀하십니다 어떻게 어찌하여 주님께서 그렇게 얘기할 수가 있습니까 이 세상에서 우리는 많이 수고하고 있고 많은 짐으로 인하여 억눌려 있는데 우리 마음의 죄의 짐 그리고 많은 이 사회 안에서 타락한 사회에서 느껴지는 그런 짐들 음, 그 가운데 우리가 지칠 수가 있지요 지칠 때가 많지요 주님께서 왜 주님께 오고 주님으로 하여금 쉬임을 갖게끔 해주십니까 어떻게 왜 그렇게 말씀하실 수가 있지요 예수님이 참된 쉬임 참된 안식이시기 때문에 그렇습니다 구약에서 항상 바라보았던 안식 안식 날이 항상 가르쳐 주었던 하나님의 안식 그 안식의 실천이 예수님이거든요 예수님이 참 우리의 안식이십니다 그래서 바로 이어서 12장으로 들어갈 때 안식일을 얘기하고 있습니다 안식일의 주님이 되어주시는 안식일의 주인이 바로 예수님이라는 것을 우리에게 보여주고 있습니다 안식일 주님의 날 우리도 우리 교회도 역시 주님의 날을 지키고 사모하는 교회 그런 삶을 살고자 하고 있지요 그런데 여기에서 나오는 이 내용을 보면서 왜 그렇게 하려고 하는 것입니까? 주님이 바로 안식일의 주인이기 때문에 그렇습니다. 안식을 주시는 주님, 그 모습이 계속 나오고 있는데 그것으로 인하여 걸림돌을 삼는 그 유대인들의 지도자들. 그들이 예수님을 핍박했을 때, 예수님이 그것을 알았을 때 그들을 대적하지 않습니다. 그들을 싸우지 않아요. 주님께서 분명히 이길 수가 있지만 그렇게 하지 않습니다. 오히려 주님께서 피하시는 그 모습을 보게 됩니다. 그래서 오늘 우리가 집중해야 할 것은 왜 예수님께서 피하시는지 오히려 한, 오히려 주님께서 많은 사람들에게 궁유를 베푸시며 질병을 고치시면서도 
조용히 하시는지 그것을 생각해 보고, 보고자 합니다. 15절입니다. 12장 15절 예수께서 아시고 그러니까 이게 유대인들이 예수님을 핍박하려고 한다는 것을 아시고 거기를 떠나시니 그들을 피하는 것입니다. 많은 사람이 따르는지라 예수께서 그들의 병을 다 고치시고 그 다음 하시는 것을 보세요. 많은 사람들에게 내게 내가 너희들의 병을 고쳐주었다. 널리 선포해라. 내가 참 메시아라는 걸 그렇게 말씀하시지 않습니다. 오히려 반대로 16절. 자기를 나타내지 말라 경고하셨으니 이게 왜 도대체 왜 이렇게 하셨을까요? 너무나 우리가 논리적으로 생각할 때 이것은 사역을 하면 은 사역에 이적이 있으면 은 그것을 선포해야 되죠 광고를 해야 되죠 그런데 주님께서는 그렇게 하지 않습니다 왜 그랬을까요? 다음에 나와요 이 질문 가지고 많은 사람들이 고민하고 논문도 쓰고 있는데 그 바로 그 다음에 나오거든요. 이는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신 바. 이게 설명입니다. 보라, 내가 택한 종 메시아, 곧내 마음에 기뻐하는 바 내가 사랑하는 자로다. 내가 내 영을 그에게 줄 터이니 그가 심판을 이방에 알리, 알게 하리라. 네, 분명히. 하나님의 역사가 땅끝까지 이룰 것이라고 메시아를 통해서 그렇게 할 것이라고 하나님께서 말씀하셨습니다. 그 다음을 보시기를 바랍니다. 그는 다투지도 아니하며 들레지도 아니하리니 아무도 길에서 그 소리를 듣지 못하리라. 네, 분명히 이 예언에서 메시아는 다툼의 사람이 아니라고 그랬습니다. 그리고 자기를 내세우는 사람이 아닙니다. 오히려 오히려 궁유를 베푸는 인내를 품는 메시아 20절 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺾여지는 심지를 끄지 아니하기를 심판하여 이길 때까지 이길 때까지리니 또한 이방들이 그의 이름을 바라리라 아멘 무슨 말입니까? 예수님은 궁유를 베풀고 불쌍한 자들을 불쌍히 여기시고 그들을 감싸고 조용히 사역할 것이라고 얘기하고 있습니다. 언제까지? 심판하여 이길 때까지. 그게 언제입니까? 십자가입니다. 십자가의 때까지 예수님이 당신이 메시아라는 것을 뚜렷하게 모든 사람들에게 선포하지 않고 오히려 그 메시아의 심을 실천해 나아가면서 예언을, 예언이 이루어지는 것을 나타내고 있는 우리 주님의 모습을 볼 수가 있습니다. 그런데 여기에서 우리가 또한번 잊지 맙시다. 상한 갈대를 꺾지 않으시는 주님이십니다. 지금은 시대가 바뀌었어요. 예수님이 십자가를 치시고 그 다음에 부활하신 후 잠잠해라. 조용히 있어라. 비밀, 비밀로 말씀을 선포하라 하지 않습니다. 땅 끝까지, 땅 끝까지 모든 사람들이 들을 수 있도록 땅 끝까지 나아가 제자를 삼으라. 마태복음 마지막 부분에 그렇게 나오고 있지 않습니까? 네, 그때에서는 완전히 초점이 달라집니다. 그때는 조용히 있을 때가 아니라 널리 복음을 선포할 때가 되는 것입니다. 그러나 여전히 우리 주님은 그 캐릭터는 상한 갈대를 꺾지 아니하시며 안식을 주시는 주님이십니다. 우리에게 그 동일하신 주님의 모습이 찾아온 것입니다. 우리가 이 안식을 누리며 이 세상을 의지하는 것이 아니라 오직 주님을 의지하며 우리가 주님을 위하여 열심을 품을 때 항상 잊지 않아야 될 것은 예수님 안에서 쉬어가며 우리가 열심을 품고 나아가기를 원합니다. 하늘나라의 평화를 누리며 그 평화를 누리는 힘으로 이 세상에 나아가 힘써 주님의 승리에 참여하는 우리가 되기를 바랍니다. 그리고 우리는 이제 조용히 있을 때가 아닙니다. 주님의 음성으로 널리 땅끝까지 마음껏 복음을 선포하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 그때 무리에게 주님께서 하신 그 말씀 아무에게도 알리지 말아라. 
그 말씀을 이제 우리에게 나타내지 말라고 하지 않고 땅끝까지 나타내라 허락을 내리셨습니다 이렇게 아름다운 극률의 주님을 사모하고 사랑하고 마음껏 널리 전합시다 기도하겠습니다 하나님의 계획, 아버지의 계획을 성령님의 인도하심을 따라 모든 사역을 하시는 주님 우리도 주님을 따라 중심을 잃지 않고 항상 아버지의 음성에 귀를 기울어 주님의 그 음성을 따라가는 우리의 삶 그리고 이 교회의 사역이 되게 해 주시옵소서 오직 주님께서 그렇게 역사해 주시기를 간절히 기도하고 원합니다 아무리 세상이 비웃고 조롱한다고 그래도 주님을 따라가는 우리가 되게 해주시기를 원하옵고 주님의 궁휼의 마음을 우리도 품고 그 궁휼로 제대로 확실히 진실로 주님에 대한 그 진리를 복음을 선포하는 우리가 되게 해주시옵소서 사랑하는 성도님들에게 이 말씀이 위로가 되게 해주시기를 간절히 기도하고 원합니다. 이 세상에서는 진짜 쉴 곳이 없습니다. 이 세상은 질병이 가득하고 무리하는 행동이 가득하고 우리도 우리의 죄로 인하여 너무나 많이 눌림을 당하고 있습니다. 그러나 우리 주님은 여전히 우리의 쉬임이시고 참 안식이십니다. 주님의 날, 그 우리에게 주어진 그 안식 날에 주님으로 하여금 안식을 우리가 마음껏 누리고 주중에 그 쉬임으로 힘을 얻고 승리해 나아가는 우리 모두가 되게 해 주시옵소서. 우리의 참 안식이신 예수님을 의지하며 영광을 돌리며 우리 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘